já moraram na rua? Na correria do dia a dia, mal prestamos atenção nas pessoas ao nosso redor? São milhares de histórias de homens, mulheres e crianças que sofreram, perderam tudo, foram abandonados e vivem à margem da sociedade? Não é porque essas pessoas estão na rua que significa que elas não têm potencial, muito pelo contrário. Conheça agora os artistas que saíram das ruas, venceram obstáculos e enfim puderam mostrar seus talentos nos palcos, nas telas da TV e do cinema. 7. Charles Chaplin Ele foi um grande ator, diretor, produtor, humorista, escritor, comediante, dançarino, roteirista e por aí vai. Charles Chaplin se tornou um mito para a história mundial do cinema. Mas quem viu o ator nos filmes não podia imaginar as situações difíceis que ele superou. Charles Chaplin e o irmão tiveram que cuidar um dos outros depois que seu pai morreu e sua mãe foi internada em um hospital psiquiátrico. Sem recurso algum, ele morou em orfanatos e nas ruas de Londres. No livro Chaplin Uma Vida, o autor Stephen Weisman revela que quando o cineasta dormia nas ruas, ele revirava lixos em busca de comida. Seis, Hilary Swank. Uma das atrizes de maior sucesso em Hollywood já morou nas ruas de Los Angeles. Na época, ela e a mãe se mudaram para a cidade grande com apenas alguns trocados no bolso. Por algumas semanas, elas ficaram morando em um carro. Depois de um tempo, um amigo resolveu ajudá-las e ofereceu uma casa vazia. Nessa casa, sem condições para comprar móveis, elas se viraram com o que tinham. Hillary dormia no chão, em um colchão de ar. Apesar das dificuldades, Hillary realizou o grande sonho de brilhar nas telas do cinema. 5. Jim Carrey Quem vê o ator milionário, bonito, simpático e famoso não imagina que ele já passou muita necessidade. Quando Jim Carrey era adolescente, ele abandonou a escola e foi viver em uma Kombi com sua família. Depois, ele se mudou para o jardim da casa de sua irmã mais velha, onde passou a morar em uma barraca de acampar. Prova de que é possível superar as dificuldades, Jim Carrey voltou a estudar, se empenhou, estrelou diversos filmes e hoje é um dos mais bem pagos atores de Hollywood. Quatro, Hale Berry. No início da carreira, a atriz passou por maus bocados. Hale Berry morou em um abrigo para sem tetos quando se mudou para Chicago, nos Estados Unidos. Na época, ela ainda não tinha conseguido emprego e sem nada na carteira, ela não tinha para onde ir. Mas todo sacrifício tem a sua recompensa. Hale Berry estrelou dezenas de filmes e recebeu diversas premiações. Entre eles, um urso de ouro, um M e um globo de ouro. Latino. Depois de anos de sucesso, o cantor revelou para o Brasil inteiro que já morou na rua. Latino ficou mais de um mês debaixo de um viaduto no Meyer, no Rio de Janeiro. E para ganhar uns trocados, ele trabalhou como flanelinha e até tomou um banho no chafariz da praça. Tudo isso aconteceu depois que ele foi expulso de casa pelo pai, que queria que ele se dedicasse aos estudos e tivesse um emprego normal, ou melhor, um pouco mais tradicional. Depois de um tempo morando nas ruas, ele foi abrigado por uma tia na comunidade de Engenho de Dentro, onde dividiu um quarto com cinco primos. Hoje, Latino está bem de vida, mora em uma casa bastante espaçosa e mesmo sem o apoio, conseguiu chegar onde sempre sonhou. Dois, seu Jorge. Ele é Jorge Mário da Silva, carioca decidido a seguir a carreira musical desde criança. Aos 19 anos, seu Jorge saiu de casa e foi morar na rua, onde ficou por três anos. Mesmo esquecido pela sociedade, que prefere fechar os olhos a encarar o problema de frente, seu Jorge teve o primeiro contato com o teatro, até ser descoberto pelo clarinetista Paulo Rocha. Seu Jorge já trabalhou como marceneiro, borracheiro, office boy e até serviu ao exército antes de ser reconhecido pela sua grande vocação, a música. Um, 
Carlinhos, o mendigo. A triste história de Carlos Alberto da Silva começou quando ele tinha apenas 4 anos de idade e fugiu de casa com os irmãos. Eles estavam cansados das agressões físicas que sofriam dos pais. Um tempo depois de irem para a rua, Carlinhos se perdeu e ficou sozinho. Aos 5 anos, ele cheirava cola para não sentir fome e frio. Quando morava na Praça da Sé, em São Paulo, ele foi levado para a Febem. De lá, Carlinhos foi para um colégio interno, onde chamou a atenção de um dos diretores por causa de seu bom comportamento. A primeira oportunidade de trabalho foi dada pelo dono de uma rádio, que contratou como office boy. Foi nessa época que ele conheceu a Turma do Pânico e foi chamado para ajudar nas paródias de músicas internacionais. A partir daí, a vida de mendigo ficou mesmo só no apelido que deram a Carlinhos quando ele se tornou humorista na rádio e na TV. Gosto muito do Carlinhos, por sinal ele podia vir um dia aqui. Ei, ele tá meio disponível, eu acho.